আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে बीएससी অনার্স ম্যাথমেটিক্স ফার্স্ট ইয়ারের সমীকরণ তত্ত্ব অর্থাৎ থিওরি অফ ইকুয়েশনস এর প্রথম ক্লাসটি দিয়েই আমি এই চ্যাপ্টার 6 এর একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব সরি চ্যাপ্টার 8 এর থিওরি অফ ইকুয়েশন তো আমি কিন্তু তোমাদের সামনে একটি সমীকরণ লিখেছি যে 3x3 2x2 1 0 যেহেতু তোমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করছো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে ইন্টার এর যে ম্যাথ গুলো ছিল অর্থাৎ সমীকরণ এবং সমীকরণ তত্ত্ব ওখানে অবশ্যই ছিল যেটা দ্বিঘাত সমীকরণ পেয়েছিলে দ্বিঘাত সমীকরণের আদর্শ রূপ তোমরা জানো a x2 bx c c r যেখানে তোমরা শিখে আসছো a not equals to 0 ওকে কারণ a not equals to 0 বলার কারণ এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে সেটা আর দ্বিঘাত সমীকরণ থাকে না এবং এই সমীকরণের তোমরা মূল সাধারণত আলফা বিটা ধরেছো বা এসএসসি লেভেলে কিন্তু তোমরা মূল যদি দেখো তো মূলদয়ের আমরা সমষ্টি কিন্তু নির্ণয় করি না বা মূলদয়ের গুণফল কথা এটি নির্ণয় করি না শুধুমাত্র এই সমীকরণ থেকে আমরা মূল কয় ধরনের অর্থাৎ দুইটি মূল পাওয়া যাবে সেই দুইটি মূল কিন্তু আমরা নির্ণয় করেছিলাম যেটা আমরা লিখেছিলাম x -b হোল রুট ওভার b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই টুয়াইস a এখান থেকে তোমরা একটি মূল x সাব 1 এটিকে যদি ধনাত্মক মান নিয়ে তোমরা নির্ণয় করতে চাও সেই ক্ষেত্রে দেখো একটি মূল পেয়েছিলে b স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই টুয়াইস a এটাকে ইচ্ছা করলে তোমরা আলফা দ্বারা প্রকাশ করতে পারতে আরেকটি মূল x সাব 2 দ্বারা অর্থাৎ माइनस मान तीन ये तुमरा ये भावी किंतु पेस ले फोर एसी बाय देखो ट्वाइस ये इटा के तुमरा बीटा दरा प्रकाश कोडे से ले ये वों इंटरनेट है ये टी किंतु बेसिक एक टी विषय जे एसएससी लेवल है किंतु तुमरा দুইটি মূল পেয়েছিলে কিন্তু কখনো এই দুইটি মূলের সাহায্যে আমাদের দ্বিঘাত সমীকরণের আমরা নতুন যে একটি সূত্র পাবো বা কোন দ্বিঘাত সমীকরণের মূল যদি দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা মূলের সাহায্যে আমরা কিভাবে নতুন একটি দ্বিঘাত সমীকরণ তৈরি করতে পারবো বা যে কোনো একটি শর্ত সাপেক্ষে আমরা যে কোনো মান আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারবো এটি কিন্তু একদম তোমাদের বলবো নবম দশম শ্রেণী থেকে কিন্তু শিখে এসেছো এখান থেকে ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা যেটি শিখেছো যে a x স্কয়ার प्लस बी एक्स प्लस सी कोस टू जीरो शामिल करने मूल दौर अल्फा ओ बीटा होले तुमरा प्रमाण करें शिक्षो जे मूल दौर जोग फॉल अर्थात् आम्रा जो देखा ने ए अल्फा एक्टिव मूल एवं बीटा एक्टिव मूल ए दो टी कैलकुलेशन करें जोग कर ले अवश्य आम्रा पाव दाखो बी बाई ए पावो এবং মূল দয়ে গুণফল আমরা পাবো দেখো c a এই দুইটি মান কিন্তু আমরা বেসিক্যালি আমরা দ্বিঘাত সমীকরণের যে আদর্শ রূপ আছে এসএসসি লেভেল থেকে সেই আদর্শ রূপ থেকে কিন্তু আমরা দুইটি মূল ধরে নিয়ে আমরা মূল দয়ের যোগফল কত হবে এবং মূল দয়ের গুণফল কত হবে আমরা কিন্তু পেয়েছি কিন্তু আমরা যখনই অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স তখনই কিন্তু সমীকরণ তত্ত্বের একটি ব্যাপার চলে আসে থিওরি অফ ইকুয়েশন ইকুয়েশন কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে শুধু কি দ্বিঘাত সমীকরণ বলতে তো সীমাবদ্ধ থাকবে না তিন ঘাত না চার ঘাত তো তোমরা অলরেডি জানো যে এভাবে দ্বিঘাত সমীকরণের আমরা যেমন মূল দয়ের যোগফল আমরা নির্ণয় করতে পারছি মূল দয়ের আমরা গুণফল নির্ণয় করতে পারছি অনুভাবে ত্রিঘাত যদি হয় তাহলে তিন ঘাত বিশিষ্ট যদি আমাদের সমীকরণ আমরা পেয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা মূল দয়ের যোগফল কি পাবো মূল দয়ের গুণফল কি বা পাবো এবং এই বিষয়গুলো যদি জানো সেই ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে তোমরা এখানে যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে গাণিতিক সমস্যা সমাধান তোমরা দিতে পারবে তাহলে দেখো ax কিউব প্লাস bx স্কয়ার প্লাস cx প্লাস d ইকুয়াল টু যদি 0 হয় এবং যেহেতু এটি ত্রিঘাত আমাদের চলকের অর্থাৎ ত্রি চলকের ত্রিঘাত এখানে আমাদের তিনটা মূল পাবো সুতরাং আমরা এই সমীকরণে মূল তিনটি আমরা যদি ধরি এত সমীকরণের মূল ত্রয় একটু লক্ষ্য করো মূল ত্রয় যদি আমরা বলি আলফা বিটা গামা মূল ত্রয় এত হলে নিঃসন্দেহে আমরা দেখো দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে মূল দয়ের যোগফল পেয়েছে মাইনাস বি বাই এ এ মাইনাস বি বাই এ কিভাবে পেয়েছিলাম আমি যদি এটিকে এইভাবে একটু কম্পেয়ার করি এক্স স্কয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আমরা যদি এই দ্বিঘাত সমীকরণে একটি মূল আলফা এবং বিটা ধরি তাহলে এক্স মাইনাস দেখো আলফা ইন্টু দেখো এক্স মাইনাস বিটা পাবো 
এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে নিঃসন্দেহে পাবো x2 bx c সমান দেখো x2 alpha beta x alpha beta সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি x2 অর্থাৎ বাম পক্ষে যদি আমরা এখানে এ দ্বারা ভাগ করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো দেখো এ দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো দেখো এখানে b a পাবো আর এখানে দেখো c a পাবো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তখন দেখো এখানে আমরা মূল দ্বয়ের যোগফল যেটি পাচ্ছি দেখো আলফা প্লাস বিটা সমান আমরা b a পাচ্ছি সেটা কিন্তু প্রমাণ ইন্টারে তোমরা করে এসেছো এটি বলার কারণ আমরা তিন ঘাত এক চলকে তিন ঘাত বিশিষ্ট যে সমীকরণ পাচ্ছি এই সমীকরণের মূল তিনটি আমরা আলফা বিটা গামা যদি ধরি তাহলে মূল ত্রয়ের আমরা সমষ্টি সমান কি পাবো বলতো মাইনাস b a পাবো এখানে দেখো আমরা এখান থেকে কিন্তু ইন্টারের ধারণা নিয়ে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এখান থেকে আমরা বলবো মূল দ্বয়ের যোগফল দেখো কি লেখা যাবে বলতো যে মাইনাস b a মূল দ্বয়ের যোগফল বলতে দেখো মাইনাস b a অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারবো দেখো b বলতে কি বলতো b বলতে আমরা x এর সহগ আমরা বলতে পারবো এখানে এটিকে আমরা কি বলতে পারবো দেখো তো x এর সহগ ওকে আর আমরা a বলতে কি পাবো দেখো তো x স্কয়ার এর সহগ x স্কয়ার এর সহগ ওকে এটি কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা কমপ্লিটলি করে এসেছো তো অনুভাবে আমরা যেহেতু এখানে সমান দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এটাকে সমান চিহ্ন দিই এটাকে যদি আমরা সমান চিহ্ন দিই এটিকে যদি সমান চিহ্ন দিই তাহলে আমরা অটোমেটিকলি দেখো এখানে কি করেছি এ দ্বারা আমরা ভাগ করে দিয়েছি যার কারণে এটা আর এটা কিন্তু সমান হয়ে গেছে তো এখানেও আমরা a x কিউ প্লাস b x স্কয়ার প্লাস c x প্লাস d ইকুয়াল টু 0 পাচ্ছি এখান থেকে এই ধারণা যদি अप्लाई করি তাহলে মূল ত্রয়ের সমষ্টি দেখো মাইনাস b a হবে ওকে তারপর মূল দয়ের যোগফলের আমরা কি পাবো বলতো সমষ্টি পাবো মূল ধয়ের সরি গুণফলের সমষ্টি অর্থাৎ দুইটি মূলের গুণফলের সমষ্টি যে আলফা বিটা বিটা গামা এবং ডেটা আলফা এটাকে আমরা ইচ্ছা করলে সামেশন অফ আলফা বিটা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এটিকে আমরা সামেশন অফ বিটা গামা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এটিকে সামেশন অফ আমরা গামা আলফা দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং দেখো এটি ছিল মাইনাস এখন হবে কিন্তু প্লাস তাহলে কত হবে c a পাবো ওকে তিনটি মূল যেহেতু ছিল এবং আমরা যেটি পাবো মূল ত্রয়ের গুণফল মূল ত্রয়ের গুণফল আলফা বিটা গামা তাহলে মাইনাস প্লাস আবার কি হবে বলতো d a হবে ওকে তো আমাদের এই ধারণাগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে ইন্টারে কিন্তু আমরা শিখে এসেছি জেনে এসেছি শুধুমাত্র বিএসসি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারদের জন্য তোমাদের অবশ্যই অনার্স লেভেলে যে ম্যাথগুলো থাকবে এই ম্যাথগুলো পড়তে হলে আমাদের বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু একদম এসএসসি লেভেল থেকে কিন্তু ক্লিয়ারলি আমাদের প্র্যাকটিসে থাকতে হবে এবং বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ আমি এখন যে সমীকরণটি সমাধান নির্ণয় করব 3x³ 2x² 1 এখানে কিন্তু x এর কোনো পদ নেই তার মানে এখানে x এর সহগ কিন্তু শূন্য তাহলে আমি যখন এখানে মূল দয়ের গুণফলের সমষ্টি আমি নির্ণয় করব দেখো 0 বাই সামথিং হয়ে যাবে ওকে বা এখানে মূল ত্রয়ের আমি যখন যোগফল আমি a b c লিখব তখন দেখো এখানে কি হবে মাইনাস b বাই আমাদের a হবে তাহলে মাইনাস b বাই a বলতে মাইনাস মাইনাস প্লাস 2 বাই 3 চলে আসবে অটোমেটিকলি তাহলে আমাদের এই ধারণাটা আগে ক্লিয়ার থাকতে হবে তাহলে আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান আমরা নির্ণয় করতে পারবো এইভাবে যদি আমরা কোন একটি সমীকরণ চার ঘাত বিশিষ্ট আমাদের সমীকরণ যদি হয় দুই ঘাত বাদে এমন যদি হয় a x to the 4 plus b x cube plus দেখো c x square plus dx plus আমি e দিলাম e cos তো দেখো এখানে 0 দিলাম তাহলে এই সমীকরণের মূল চারটি যদি ধরি মূল চারটি আলফা বিটা গামা এবং আমরা যদি এখানে ডেল্টা দ্বারা আমরা প্রকাশ করি ওকে আলফা বিটা গামা ডেল্টা হয় তাহলে আমরা কি লিখব দেখো তো মূল চারটির আমরা যোগফল আমরা কি বলতে পারবো দেখো এটা সমান আমরা কি বলবো বলো মাইনাস b a মূল ত্রয়ের মূল দয়ের গুণফলের যোগফল তার মানে আলফার সাথে আমরা কি লিখব দেখো আলফার সাথে বিটা নিব আলফার সাথে আমরা কি নিব বলো তো গামা নিব আলফার সাথে আমরা ডেল্টা নিব আলফা আমরা এখানে ডেল্টা নিব তাহলে আলফার সাথে বিটা নিলাম আলফার সাথে গামা আলফার সাথে ডেল্টা নিলাম এরপর কি হবে দেখো বিটা গামা প্লাস বিটা আমাদের ডেল্টা হবে এবং লাস্ট হবে গামা ডেল্টা ওকে 
যেহেতু এখানে কি ছিল দেখো মাইনাস বি বাই এ তাহলে আমাদের x স্কয়ার এর সহগ ধরবে তাহলে c বাই কত হবে c বাই আমরা a লিখতে পারবো এরপর কি হবে মূল ত্রয় গুণফলের সমষ্টি তাহলে মূল ত্রয় গুণফলের সমষ্টি বলতে আলফা বিটা গামা প্লাস দেখো আলফা বিটা ডেল্টা আলফা বিটা ডেল্টা তাহলে আলফা বিটা গামা আলফা বিটা ডেল্টা তারপর আমরা কি বলতে পারবো দেখো বিটা গামা ডেল্টা তাহলে আলফা বিটা গামা আলফা বিটা ডেল্টা আলফা গামা ডেল্টা আলফা গামা ডেল্টা আর একটা আসবে আর একটা আসবে দেখো আলফা গামা আমরা ডেল্টা আলফা বিটা গামা আলফা বিটা ডেল্টা বিটা গামা ডেল্টা আর আলফা গামা ডেল্টা এটা সমান করবে মাইনাস নিঃসন্দেহে আমাদের কি হবে বলতো ডি বাই দেখো এখানে এ হবে এবং লাস্ট অফ অল আমাদের মূল চারটি গুণফল আলফা ইনটু বিটা ইনটু গামা ইনটু ডেল্টা সমান কি হবে বলতো আমাদের পাবো ই বাই এ ओके सो हमारे ये शर्तों को थियर अब इक्वेशने मैथगुल कमप्लीट कर क्षेत्र में क्योंकि दीघात समीकरण दीघात समीकरण चतुर्थ घात समीकरण मूल समि मूल जोगफल समि मूल त्रय जोगफल समि मूल चार्ट गुणफल की रेजल्ट एगल क्योंकि आगे क्लियरलि जानते हैं तपर जो समीकरण मान निर्णय करते पर जमन एखे बला सामेशन अफ आलफा ए स्कोर बी स्कोर एखे लेखा आ देखो तो सामेशन अफ ए स्कोर बी स्कोर ये मान एक्चुअल ए स्कोर बी स्कोर प्लस बी स्कोर सी स्कोर प्लस क्यों सी स्कोर ए स्कोर ये ये जो विवेचना करतम ए तेल ये अवश्य हतो ए प्लस बी प्लस सी हतो बाटा शुदुम्र सामेशन अफ बी बोलते ये शुदुम्र सामेशन अफ सी हम बोलते पर ओके क्लस नाइन टेने शिक्षार्थी जरा ए मुहूर्ते क्लस टी देखें तरह का मन हो सर हमें एस एस सी लेवल जो साधारण गणित छो ये साधारण गणित ए प्लस बी प्लस सी हो स्कोर जो सूत्र छो त्रिपदी राशि वर्ग के सूत्र ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर प्लस टुअस ए वि प्लस बी सी प्लस सी ए सूत्र क्योंकि एखे अटोमेटिकली चले आसें जो बार दुई चलक एक साथ गुण आकार आए यह विवेचना करते पर ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस सी स्कोर क्या ये बी धारणागुलो क्योंकि आगे हमें क्लियर होते हैं जेको समीकरण समाधान निर्णय करते पर थियर अफ हमारे जो इक्ुएशन आई थियर अफ इक्ुएशन अर्थात फांडामेंटाल अफ मैथमेटिक्सर अंश ये फांडामेंटाल अफ मैथमेटिक्स मैथगुलो कमप्लीट करते को समस्या नहीं फार्सटार तुम्हारा जो पढ़ाशुना करस हमें जान तुम्हारा एक जो बंधु हिसाब से आज के क्लसटे आपलोड करब तुम्हारे साथ मैथर विषयगुलो आकटू चर्चा करार्जन यूट्यूबे क्लसगुलो दिए थी तो ये अकाडेमी यूट्यूब चैनल तुम्हारे गैदार्थे जाना चाहिए ये मनिटाइजेशन पे तुम्हारा जो देखो ये क्लसगुलो जो आपलोड करी अवश्य तुम्हारा विभिन्न एड पाओ तुम्हारे जो क्ज कर जा भलोबाशा भलो लागार जैगा तहिदी अडेमी तहिदी अडेमी फेसबुक पेज व यूट्यूबे क्लसगुलो निची प्रयोजन बोधे अनार्स फार्स्ट इडे तुम्हारा आसो तुम्हारे लाइव सेशन आसार चेषा करब तुम्हारा जान कौन को मैथगुलो तुम्हारे कमप्लीट कर दी सुविधा हो सब मैथ कमप्लीट करते पर तब बेसिक विषयगुलो एक तुले धरे तुम्हारे बार बार मैथ मैथगुल प्रैक्टिस करार्जन हमें बंधु हिसाब से तुम्हारे सह पाठी हिसाब से क्योंकि मैथगुल कमप्लीट कर दीते इनशाला ओके तेल आस प्रिय शिक्षार्थी एखे अलरेडी की आ बोल तो थ्री एक्स स्कोर एखे कि आल तो देवा आ थ्री एक्स कि माइनस टू एक्स स्कोर प्लस वन समान जिरो समीकरण जो कि समीकरण बोल तो मूल त्रय ए कमा बी कमा सी हम कि लिखते पर बोल तो मूल त्रय जो फल की लिखते पर मूल त्रय जो फल बोलते कि बोल तो माइनस सूत्र की माइनस टू बी बोल तो थ्री हमें फाइनल लिखते परि देखो टू ब्री ओके एरपर मूल दय गुण फल जो फल ये इच्छा कर ले सामेशन अफ हम ए बी लिखते परि सामेशन अफ हम इच्छा कर ले सी लिखते परि सामेशन अफ सी ए लिखते परि आगे सामेशन अफ ए द्वारा प्रकाश करते सामेशन अफ बी द्वारा प्रकाश करते सामेशन अफ सी द्वारा प्रकाश करते तब 
আমাদের কি ধরনের সমীকরণ আছে কয় মাত্রার আমাদের সমীকরণ আছে সেটির উপর ডিপেন্ড করবে তাহলে মূল দয়ের গুণফলের সমষ্টি কি হয় বলতো তাহলে এখানে কি আছে দেখো আমাদের x এর সহগ তাহলে x এর সহগ আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি শূন্য x পদ বিশিষ্ট কোনো পদ নেই এবং এখানে কি হবে 3 তার মানে এটা আমরা শূন্য পাবো এবং আমরা যে বিষয়টি পাবো মূল তিনটির গুণফল তাহলে মাইনাস প্লাস আবার কি আসবে বলতো মাইনাস তাহলে এটি কত হয় বলতো মাইনাস 1 বাই 3 ওকে তাহলে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট আমরা জেনে নিলাম যে তিনটা মূল অলরেডি দেওয়া ছিল এই তিনটা মূলের সাহায্যে আমরা কিভাবে আমরা এই সমীকরণের মাধ্যমে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মান নির্ণয় করব তো এখন লক্ষ্য করো এখন কি লিখতে পারি বলতো এখন আমরা লিখতে পারি সামেশন অফ a স্কয়ার b স্কয়ার এটা মানেই কি বলতো a স্কয়ার b স্কয়ার b স্কয়ার c স্কয়ার এটিকে আমরা c স্কয়ার a স্কয়ার লিখতে পারি এটা মানেই কি বলতো আমরা যদি এটাকে এভাবে বিবেচনা করি a স্কয়ার b স্কয়ার দেখো এটাকে আমরা c স্কয়ার সাথে কম পেয়ার করলাম তাহলে ত্রিপদের আসে বর্গের সূত্র আছে যে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার সমান কি জানি বলতো a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার সমান জানি a প্লাস b প্লাস c কত বলতো হোল স্কয়ার মাইনাস 2 আমরা কি বলতে পারি বলতো 2 আমরা এখানে কি বলতে পারি a b দেখো প্লাস আমরা b c প্লাস আমরা c a বলতে পারি তাই না এটাকে তাহলে আমরা অলরেডি দেখো a b এবং bc ab plus bc plus c এর সমান আমরা কত পেয়েছি এটা শূন্য পেয়েছি আমরা বসিয়ে দিলাম আর এখান থেকে কি পেতে পারি দেখো ab স্কয়ার c abc স্কয়ার a স্কয়ার bc তাহলে আমরা abc তিনটাতে কমন পাচ্ছি তাহলে এখানে যদি আমরা a কমন নি তাহলে আমরা কি পাবো বলতো তাহলে abc যদি কমন নি তাহলে এখানে কি থাকে abc কমন নিলে এখানে b থাকে এখানে কি থাকে বলো c থাকে আর এখানে a থাকে তাই না तो हम लोग इतना सुंदर भाई भूरी लिखते हैं पढ़ता हूँ z प्लस b प्लस c तो लेकिन शून्य माइनस टू इनटू लोगों को लोगों हमारे a b c मान को तो सिद्ध करते हो a b c मान हमारे लेखने दिया से माइनस वन बाय थ्री और सामेशन ऑफ a बा a प्लस b प्लस c मान हम लोग को तो बोलो तो टू बाय थ्री पाँच सी ओके जो शिक्षक � তোমাদের সামনে চেষ্টা করব যে সমীকরণ তত্ত্বের তোমাদের বিএসসি অনার্স ম্যাথমেটিক্সের বোর্ডে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসে সেই প্রশ্নগুলোর অবশ্য সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আর অনেক কিছু আছে তোমাদের এই চ্যাপ্টারে সেই চ্যাপ্টারগুলো আমি পরবর্তীতে সুন্দরভাবে ধাপে ধাপে ক্যালকুলেশন করে দিতে পারব এবং যেহেতু তোমরা এই ক্লাসটি প্রথমে পাচ্ছ এই ক্লাসের সাথে আমি হয়তো প্রিভিয়াসলি আমি নেক্সট টাইম যখন ক্লাস নেব তখন এই ক্লাসের কথা তোমাদের বলতে পারব এবং খুব দ্রুত তোমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবে সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বা প্রিয় বন্ধুরা যারা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদের বলবো যে তোমরা অলরেডি তোমাদের ছোট ভাই বোনদের ক্লাস 9 এর শিক্ষার্থীদের हायर ম্যাথ বা জেনারেল ম্যাথের ম্যাথগুলো কমপ্লিট করাচ্ছো বা প্র্যাকটিস করছো বা ইন্টারে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্টদের যদি তোমরা একটু প্র্যাকটিসে থাকো তাহলে তোমাদের জন্য এই ম্যাথগুলো কিন্তু অনেক ইজি হবে এবং বলবো না আমার মতো তোমরা শিক্ষক হও অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করার জন্য তোমাকে ম্যাথ বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে সো তোমাদের যদি ভালো লাগে থাকে ক্লাসগুলো তোমরা লাইক দিও শেয়ার করো এবং সর্বোপরি সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করো সেই প্রত্যাশায় দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ